Mit dem Handy sind Schnappschüsse so einfach wie nie geworden. Über eine Billion Fotos machen wir jährlich weltweit. Die meisten davon schlummern auf dem Handy und belegen Speicherplatz. Was aber, wenn das Gerät verloren geht? Alles futsch? Es schadet also nicht, die Fotos auch mal auszulagern. Aber wohin, bitteschön? Damit kennt sich Michael Leidel aus. Mit seinem YouTube-Kanal Amazing Nature Alpha ist der Profi-Fotograf weltweit unterwegs und hat deshalb auch eine Menge Fotos, die er richtig sichern muss. Speichermedien gibt es viele, aber was empfiehlt der Experte? Wir starten mit der wohl gängigsten Speichermethode, dem USB-Stick und seinem schlanken Pendant, der SD-Karte. Die einfachste Möglichkeit ist, man schreibt seine Fotos oder kopiert seine Fotos einfach auf eine SD-Karte oder auf einen USB-Stick. Die haben beide den Vorteil, dass sie sehr günstig zu erwerben sind. Außerdem passen sie in jede Hosentasche und sind außerdem sehr robust, was zum Beispiel Stöße und Schläge angeht. Der Nachteil ist, dass sie nicht unbegrenzt Platz haben. Also wer größere Datenmengen hat, ich sag mal 1 Terabyte und mehr, der ist dann vielleicht mit einer externen USB-Festplatte besser beraten. Dazu gleich mehr. Zusammengefasst sind USB-Sticks und SD-Karten durch die kompakte Form leicht zu transportieren. Mit einer Lebensdauer von mindestens zehn Jahren zudem robust und langlebig. Gelegenheitsfotografen profitieren insbesondere vom günstigen Preis. USB-Sticks mit 64 GB gibt es bereits für 10 Euro. 128 GB SD-Karten liegen mit 20 Euro etwa im gleichen Preissegment. Festplatten sind der Klassiker für Daten- und Fotosicherung. Mobile, also nicht verbaute Festplatten gibt es entweder als HDD oder SSD. Aber wo liegt der Unterschied? Die HDD, die hat ein mechanisches Laufwerk, also eine drehende Scheibe, die magnetisch aufgeladen ist. Somit ist sie empfindlicher, zum Beispiel für Vibrationen oder auch Stöße. Die SSD ist robuster und auch kompakter. Also hier haben wir keine mechanischen Bauteile verbaut. Dementsprechend ist das ein sehr schneller und robuster Speicher. Die HDD ist nämlich zudem auch langsamer als die SSD. Nachteil bei der SSD ist halt auch, dass sie wieder etwas teurer ist. Aber es ist ein sehr moderner Speicher. Bei ordnungsgemäßer Lagerung haben Festplatten eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren. Gerade viel Fotografen bieten sie eine Menge Speicher. 3,5 Zoll Festplatten sind übrigens schneller als die 2,5 Zoller. Und SSD-Festplatten sind schneller als HDD-Festplatten. Dafür ist HDD aber deutlich günstiger. Wer also Wert auf eine schnelle Datenübertragung legt, muss dafür auch mehr als das Doppelte zahlen. Egal ob Android oder Apple, Clouds sind auf den meisten Smartphones vorhanden. Dabei handelt es sich um Online-Speicherung. Das heißt, die Daten werden in den externen Datenzentren der Anbieter gespeichert. Ist doch eigentlich ganz praktisch als Backup, oder? Der Nachteil davon ist so ein bisschen, dass ich natürlich auch der Datensicherheit vertrauen muss. Also ich muss diesem Anbieter, zum Beispiel iCloud oder Google Drive, es gibt aber auch viele andere, den muss ich natürlich auch so ein Stück weit vertrauen, dass kein dritter Zugriff auf diese Daten hat. Also das ist so der eine Punkt. Und der andere ist, dass wenn wir zu viel hochladen, also zu viel Videomaterial, zu viel Bilder, dann ab einer gewissen Größe möchte dieser Cloud-Dienstleister natürlich dann auch eine Gebühr sehen. Also da können auch monatliche Kosten anfallen. Clouds sind mit Abstand die bequemste Variante. Das Backup kann bei Verlust direkt auf das neue Handy übertragen werden. Außerdem kann man von überall auf seine Fotos zugreifen. Allerdings muss man den Anbietern vertrauen, Stichwort Datenschutz. Zudem wird eine monatliche Gebühr fällig, die meisten Anbieter verlangen dafür ca. 10 Euro. Unser Fazit, viel Fotografierer sollten auf Festplatten zurückgreifen. Diese haben das beste preis leistungs -Verhältnis. Der Experte empfiehlt zudem, dieselben Fotos mindestens auf je zwei unterschiedlichen Festplatten zu sichern. Clouds sind eine gute Alternative und bequem, schlagen jedoch mit monatlichen Kosten zu Buche. Wer nicht so viele Fotos macht, kann aber auch auf einfache USB-Sticks bzw. SD-Karten zurückgreifen. <lacht>